প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এসেনশিয়াল স্টাডি এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে আমাদের ভিডিওর টপিক হচ্ছে সপ্তম শ্রেণীর ইংলিশ চ্যাপ্টার 16.1 এখানে চারটা প্রশ্ন রয়েছে এখন আমি তোমাদের সাথে এই চারটা প্রশ্নের অ্যানসার শেয়ার করব এবং এখানে তোমাদেরকে বলা হচ্ছে এই প্রশ্ন চারটা উত্তর করার পূর্বে ক্লাস 6 এর চ্যাপ্টার 17.4 কিং লেয়ারের যে স্টোরিটা রয়েছে এটা পড়ে আসতে হবে সো তোমাদেরকে অবশ্যই কিং লেয়ারের যে স্টোরি সেটা জানতে হবে তাহলেই তোমরা এখানকার যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেটার অ্যান্সার করতে পারবে এবং সেই ভিডিওর লিঙ্ক আমি এখানে আই বাটন অথবা ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো তোমরা চাইলে দেখতে পারো দেখো এখানে এ নাম্বার প্রশ্নে বলা হচ্ছে হোয়াট টাইপ অফ লিটারারি রাইটিং ইজ কিং লেয়ার কিং লেয়ার কোন ধরনের সাহিত্য রচনা এবং এটার যে অ্যান্সার সেটা হচ্ছে কিং লেয়ার ইজ আ ট্রাজেডি ট্রাজেডি কি এটা জানতে হলে অবশ্যই তোমাদেরকে কিং লেয়ারের যে ভিডিওটা রয়েছে সেটা দেখতে হবে ট্রাজেডি হচ্ছে এক ধরনের একটা প্লে নাটক কিন্তু এখানে তোমরা যদি বলো কিং লেয়ার ইজ আ প্লে এটা কিন্তু সঠিক উত্তর হলো না এটা প্লে ঠিক আছে কিন্তু প্লেটা কোন ধরনের এটা আছে ট্রাজেডি মানে মর্মান্তিক নাটক হাউ ম্যানি ক্যারেক্টার্স আর দর ইন দ্য সিন এই যে ক্লাস সিক্সে যে কিং লেয়ারটা রয়েছে এই নাটকের মোট পাঁচটা অ্যাক্ট রয়েছে কিন্তু ক্লাস সিক্সে মাত্র অ্যাক্ট ওয়ান দেওয়া রয়েছে এবং অ্যাক্ট ওয়ানেরও অনেকগুলা সিন রয়েছে কিন্তু ক্লাস সিক্সে অ্যাক্ট ওয়ানের শুধুমাত্র সিন ওয়ানটা দেওয়া হয়েছে সেটার কথাই বলা হচ্ছে যে হাউ ম্যানি ক্যারেক্টার্স আর দেওয়ার ইন দ্য সিন ওই সিনে কতজন ক্যারেক্টার্স চরিত্র সেখানে ছিল হু আর দে এবং তারা কারা সুতরাং এটার যে অ্যান্সার সেটা হবে দেওয়ার আর ফোর ক্যারেক্টার্স ইন দ্য সিন মানে এই সিনে চারজন ক্যারেক্টার্স রয়েছে এবং তারা হচ্ছে কিং কিং লেয়ার নিজে গনেরেল গনেরেল হচ্ছে তার বড় মেয়ে রেগন তার মেজো মেয়ে অ্যান্ড কর্ডেলিয়া কর্ডেলিয়া হচ্ছে তার তৃতীয় মেয়ে বা একেবারে সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে এবারে সি নম্বরে বলা হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ লাইক অ্যাবাউট কিং লেয়ার কিং লেয়ারের কোন জিনিসটা তোমার ভালো লেগেছে বা কোন জিনিসটা তুমি পছন্দ করেছো সুতরাং এটার যে অ্যান্সার সেটা মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি যেটা বলেছি যে দিস ইজ আ সাবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন দ্যাট মে হ্যাভ ডিফারেন্ট অ্যান্সার্স ডিপেন্ডিং অন পার্সোনাল প্রিফারেন্স অ্যান্ড ওপেনিয়ন্স অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে এটি একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন যার ব্যক্তিগত পছন্দ এবং মতামতের উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন উত্তর থাকতে পারে অর্থাৎ এক একটা মানুষের এক এক কারণে এটা ভালো লাগতে পারে হাওয়ার যাই হোক সাম পসিবল রিজনস টু লাইক কিং লেয়ার আর মানে কিছু সম্ভবত কারণ রয়েছে এটা ভালো লাগার সেটা আমি এখানে দিয়েছি এখানে আমি দুইটা কারণ দিয়েছি তোমাদের যেটা ভালো লাগবে তোমরা সেটাই লিখতে পারো দেখো প্রথম যে কারণটা আমি দিয়েছি আমার ভালো লাগার এটা হচ্ছে ইট ইজ আ মাস্টার পিস অফ ইংলিশ লিটারেচার এটা ইংরেজি সাহিত্যের একটা মাস্টার পিস দ্যাট শোকেসেস শেক্সপিয়ার্স স্কিল ইন ক্রিয়েটিং কমপ্লেক্স অ্যান্ড মেমোরেবল ক্যারেক্টার্স পয়েট্রিক অ্যান্ড পাওয়ারফুল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ড্রামাটিক অ্যান্ড ইমোশনাল সিনস অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে এটা ইংরেজি সাহিত্যের একটা মাস্টার পিস যা জটিল এবং স্মরণীয় চরিত্র কাব্যিক এবং শক্তিশালী ভাষা এবং নাটকীয় এবং আবেগপূর্ণ দৃশ্য তৈরিতে শেক্সপিয়ারের দক্ষতা তিনি এখানে দেখিয়েছেন এজন্য আমার এটা খুব ভালো লেগেছে এরপরে যে একটা কারণ আমি দিয়েছি সেটা হচ্ছে ইট ইজ আ টাইমলেস স্টোরি দ্যাট এক্সপ্লোর্স ইউনিভার্সাল থিমস সাসাস ফ্যামিলি লয়ালটি পাওয়ার ম্যাডনেস অ্যান্ড জাস্টিস দ্যাট আর রিলিভেন্ট টু অ্যানি এজ অ্যান্ড কালচার অর্থাৎ এখানে আমি যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে ইট ইজ আ টাইমলেস স্টোরি এটা একটা কালজয়ী গল্প দ্যাট এক্সপ্লোর যেটা আবিষ্কার করেছে ইউনিভার্সাল থিমস অনেকগুলা সার্বজনীয় থিম এখানে রয়েছে যেমন ফ্যামিলি পরিবার লয়ালটি আনুগত্য পাওয়ার শক্তি ম্যাডনেস পাগলামি অ্যান্ড জাস্টিস এবং ন্যায় বিচার এগুলার মতো দ্যাট আর রিলিভেন্ট টু অ্যানি এজ অ্যান্ড কালচার যা যে কোনো বয়স এবং সংস্কৃতির সাথে এটা মিলে যাবে মানে প্রাসঙ্গিক এজন্য আমার এটা খুব ভালো লেগেছে আচ্ছা এরপরে ডি নম্বর বলা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ প্লে একটা নাটকের বৈশিষ্ট্য কি 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 ইউ হ্যাভ ফাউন্ড ইন কিং লেয়ার এবং তুমি কিং লেয়ারের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পেয়েছো এটার যে অ্যান্সার সেটা বলা হয়েছে সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ প্লে 
दैट कैन बी फाउंड इन किंग लेयर मान किंग लेयारे तुम किस गुरुत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स खुजे पा सेगला एखे हमें लिखे रेखे देखो प्रथम जो कैरेक्टरिस्टिक्स तुम एखे पा से इट इज रिटर्न इन डायलग एट संलापे लेखा मान एट मूलत डायलग आकृति लेखा आट हज एक्ट एंड सिन्स एवं ये एक्ट अभिनय दृश्य रही है इट हज स्टेज डेक्शनस एटर मंस निर्देशना रही है मान एट मंस प्रेजेंटेशन कर एंड फाइनल इट हज ड्रामाटिक डिवाइस ये तुम नाटक जो डिवाइस ड्रामाटिक जो डिवाइस रही है सेगुल देखते पा अर्थात सीमिली आईरनी ये अनेकधरण डिवाइस तुम एखे देखते पा